Hallo, lieber Newsletter von Thalia Jung und Mehr. Äh, ihr hört gerade hinter der Kamera Steffen Siegmund vom Thalia Theater, Schauspieler und einer der beiden Leitenden der Thalia Jung und Mehr Spielgruppe Voodoo Kinder. Und vor der Kamera sitzt gerade meine neue Partnerin Leandra. Ähm, Leandra, erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich. Ja, hallo, ich bin Leandra. Ich habe letztes Jahr mein Studium abgeschlossen, Kultur der Metropole habe ich studiert und habe schon in meinem Studium in der Theaterpädagogik ein Praktikum gemacht und bin seitdem so ein bisschen Teil davon geblieben, habe immer mal ausgeholfen, war immer bei Festivals dabei, habe unterstützt, wo ich konnte und bin jetzt seit ja doch schon fast zwei Jahren irgendwie Teil der Theaterpädagogik und bin jetzt hier in der Jugendgruppe gestrandet. Du übernimmst ja für Janka in der Gruppe die zweite leitenden Position. Was genau findest du wichtig an der Arbeit mit Jugendlichen am Theater? Ich finde es in erster Linie enorm spannend, dass sie das alles freiwillig machen. Die machen das aus einer riesigen Motivation heraus. Also sie haben so viel Energie, wenn sie auf der Bühne sind. Das ist einfach das Gefühl, ist so das, das Alter, der Alltag, das Leben ist irgendwie, wurde hinter sich gelassen und sie sind jetzt da in einer völlig neuen Rolle, in einem völlig neuen Sein. Und man merkt einfach auch so, die, die Arbeit untereinander ist enorm offen. Und sie sind, das sind einfach so offene Menschen, obwohl sie irgendwie teilweise auch noch so jung sind. Und da merke ich immer wieder, das sind wirklich Menschen, die man einfach ernst nehmen muss, die man wahrnehmen muss, die einfach viel zu sagen haben. Und das, da freue ich mich einfach sehr, dass ich das jetzt auch bei den Proben schon merke, wie viel Energie dahinter ist. Das ist eine äh, sehr schöne Antwort. Ähm, der andere bei uns wird es ja in erster Linie in dieser Spielzeit darum gehen, wie erzählen wir Geschichten. Also auch in der Hinsicht, ähm, wie wir es gerade in der Welt erleben. Wer das Narrativ kontrolliert, kontrolliert die Massen. Ähm, das gibt es aber auch im Schönen, dass Geschichten erzählt werden. Hast du vielleicht für alle, die diesen Newsletter abonniert haben, einen Film, ein Buch, eine Geschichte, den oder die du allen ans Herz legen würdest? Ja, ich habe tatsächlich, also meine Lieblingsgeschichte war schon immer Momo. Und ich habe jetzt neuerdings, habe ich mir das Buch nochmal geholt und habe es nochmal gelesen und habe gedacht, ja, das hat jetzt wieder so eine völlig neue Wirkung irgendwie. Das war so als Kind hat man das ja noch gar nicht so richtig verstanden, das mit den grauen Herren und mit den Zeitstählen. Und ich finde, das ist so ein Buch, das ist so zeitlos. Es ist immer aktuell, man kann es immer wieder einbringen, hinterfragen und diese Geschichte von, dass anderen, andere Menschen einem die Zeit stehlen wollen oder sein, dein Leben regulieren wollen und du selber dabei aufbrichst und sagst, nein, ich versuche das Beste aus meinem Leben jetzt zu machen, ohne so viel Einfluss von anderen zu haben, das ist so eine super aktuelle Geschichte. Und ich hoffe auch, dass es mit den Jugendlichen dann in den nächsten Wochen, nächsten Monaten, dass man da auch einfach dann merkt, dass sie einfach ihr eigenes Ding machen, sich selbst finden und einfach Freude daran haben, Geschichten zu erzählen. Vielen Dank für diese Worte. Zeitlose Geschichten erzählen. Ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort, Leandra. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich glaube, die Jugendlichen, wie ich das bisher auf dem Pro mitbekommen habe, freuen sich auch sehr. Und äh, ich wünsche uns beiden und der Gruppe, uns allen zusammen und allen Newsletter-AbonnentInnen äh, eine schöne Spielzeit. Ich freue mich sehr.